ప్రతి వంద మందిలో తొంభై మందికి బీచ్కి వెళ్ళి స్విమ్ చేయాలని అక్కడ క్లైమేట్ ఎంజాయ్ చేయాలని చాలా ఇష్టపడతారు ఇలా బీచ్ని ఇష్టపడే ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకోవాల్సిన అత్యంత ముఖ్యమైన విషయం స్క్వైర్ వేవ్స్ చాలా వరకు బీచ్లో అలలు ఒడ్డుకు హారిజెంటల్గా అంటే ఒడ్డు వైపుకు వస్తూ ఉంటాయి మరి కొన్ని రేర్ కేసెస్లో ఒడ్డుకి ప్యారల్గా వస్తుంటాయి నేను ఇప్పుడు చెప్పేది థర్డ్ కేస్ స్క్వైర్ వేవ్స్ ఇలాంటి వేవ్స్ ఇవి చాలా రేర్గా వస్తూ ఉంటాయి ఇవి చాలా భయంకరమైనవి కూడా ఇవి ఎందుకు ఫామ్ అవుతాయి ఎలా ఫామ్ అవుతాయి ఎక్కడ ఫామ్ అవుతాయి అనేది ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు గోపాలకృష్ణ ఫ్యాక్స్ వరల్డ్ మీరు కనుక ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ అని చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి ఇలాంటి వీడియోస్ మరెన్నో పొందండి స్క్వైర్ వేవ్స్ స్క్వైర్ వేవ్స్ గురించి తెలుసుకునే ముందు అసలు అలలు ఎలా ఫామ్ అవుతాయి అనేది తెలుసుకుందాం సముద్రంలో అలలు రెండు కారణాల వల్ల ఏర్పడతాయి ఒకటి సాధారణంగా సముద్రలోతో అనేది క్రమేణ ఒడ్డు వైపుకి తగ్గుతూ వస్తుంది బలమైన గాలులు వీయడం వలన ఆ శక్తి సముద్ర ఉపరితలం మీద పడడం వలన అలలు ఏర్పడతాయి రెండవది సూర్యుడు చంద్రుడు భూమి ఆకర్షణ శక్తి వలన కూడా అలలు ఏర్పడతాయి ఇక స్క్వైర్ వేవ్స్ స్క్వైర్ వేవ్స్ అనేవి చాలా ప్రమాదకరమైనవి ఇవి ప్రపంచంలో చాలా అరుదుగా ఉంటాయి ఇవి కొన్ని నిమిషాలు మాత్రమే ఏర్పడతాయి రెండు సముద్రాలు ఢీకొన్నప్పుడు అక్కడ ఏర్పడే శక్తి మరియు వాతావరణంలో మార్పు వలన ఈ విపరీతమైన గాలి వలన స్క్వైర్ వేవ్స్ ఫామ్ అవుతాయి సింపుల్గా చెప్పాలంటే క్రాస్ సి రెండు సముద్రాలు క్రాస్ అయ్యేటప్పుడు స్క్వైర్ వేవ్స్ ఫామ్ అవుతాయి ఇవి చూడడానికి పైకి చాలా అందంగా ఉంటాయి కానీ చాలా ప్రమాదకరమైనవి కూడా ఇవి పైకి చూడడానికి చెస్ బోర్డ్ షేప్లో ఉంటాయి కానీ నీటి కింద భాగంలో నీరు చాలా వేగంగా ముందుకు వెళ్తుంది ఎంత వేగంగా అంటే నీరు ఎంత వేగంగా కదులుతుందంటే ఆ సమయంలో బోట్స్ స్ట్రీమ్స్ షిప్స్ స్టీమర్స్ ఏది వచ్చినా సరే ముంచేసేంత వేగంగా కదులుతుంది ఒక సంవత్సరంలో యావరేజ్గా సుమారు ఇరవై నాలుగు పెద్ద పెద్ద షిప్స్ మునిగిపోతుంటాయట మేబీ ఈ కారణం వల్లనే అనుకుంటా ఈ కారణం వల్లనే సగం పైగా పెద్ద పెద్ద షిప్స్ మునిగిపోతుంటాయట ఇక మిగిలినవి టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ క్రాషింగ్స్ వలన మునిగిపోతుంటాయట ఇక చిన్న చిన్న బోట్స్ ఇంకా ఎక్కువగా స్క్వైర్ వేవ్స్ గురవుతాయట ఒక మనిషి స్క్వైర్ వేవ్స్ సమయంలో సముద్రంలో ఉంటే ఆ మనిషి బ్రతకడం ఇంపాసిబుల్ అనే చెప్పాలి మీరు స్క్వైర్ వేవ్స్ చూడాలి అనుకుంటే ఈజీ రీ బీచ్ ఫ్రాన్స్లో ఎక్కువగా ఏర్పడతాయి అవి అక్కడ సర్టైన్ టైంలో సర్టైన్ సీజన్లో ఏర్పడతాయి ఈ ఒక్క ప్రాంతంలో తప్ప ప్రపంచంలో ఈ అలలు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా ఏర్పడతాయో తెలియదు ఇవి కొద్ది నిమిషాలు మాత్రమే ఫామ్ అవుతాయి ఆ సమయంలో అడ్డు వచ్చిన వాటినన్నీ ముంచెత్తుతాయి ఇవి సముద్రం దాటి బయటకు రావు ఇటీవల కాలంలో అమెరికాలో లైట్ హౌస్ దగ్గర కూడా ఏర్పడ్డాయట ఇది ఏ బీచ్లో అయినా ఏర్పడవచ్చు మీరు ఎప్పుడైనా బీచ్లో స్విమ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ స్క్వైర్ వేవ్స్ని కనుక చూస్తే వెంటనే బయటకు వచ్చేయండి వీటిని బీచ్ బయట నుంచి ఈజీగా గుర్తించగలము ఓకే ఫ్రెండ్స్ స్క్వైర్ వేవ్స్ గురించి తెలుసుకున్నారుగా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్తో నెక్స్ట్ వీడ